Cártel Inmobiliario es el nombre que se le da al grupo de empresarios, funcionarios y dirigentes políticos, principalmente de la Alcaldía Benito Juárez y ligados a Acción Nacional, que se dedican, al menos desde el 2009, a facilitar construcciones y desarrollos inmobiliarios a cambio de beneficios políticos y económicos. Esto lo sabemos a partir de las denuncias de vecinos, investigaciones periodísticas y reportes presentados por varias dependencias desde hace ya muchos años, aunque confirmado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a principios de agosto, luego de detener a Luis Vizcaíno y de liberar una orden de aprehensión en contra de René Aritis, quien ya también fue vinculado a proceso hace unas semanas. Ambos trabajaban en puestos clave de la Alcaldía, director jurídico y de obras respectivamente, durante tres administraciones del PAN en la demarcación, incluyendo la de Jorge Romero, actual coordinador del PAN en la Cámara de Diputados y el líder del cártel. Y es que si bien Romero Herrera abandonó la alcaldía hace siete años, no ha dejado de tener control sobre ella. Tras sentar las bases de la red de complicidades, los dos alcaldes que le siguieron son emanados del mismo grupo y responden directamente a él. Se trata de Christian von Roerich, quien ahora forma parte de la bancada blanquiazul en la capital, y Santiago Tabuada, actual edil, y el primero en reelegirse y la apuesta de esta agrupación criminal para asaltar a la jefatura de gobierno en 2024. Yo tengo cartas credenciales sin duda. Fue precisamente durante los gobiernos de Romero y von Roerich que Aritis autorizó un sinfín de construcciones irregulares en la Benito Juárez. Algunas de ellas lamentablemente se cayeron durante el sismo del 2017, a pesar de tener menos de un año de inauguradas causa por la que también ya es denunciado por homicidio Romero Herrera y que requerirá un episodio aparte. No obstante su asentamiento en la Benito Juárez, desde sus inicios el cártel inmobiliario se ha ido expandiendo más allá de la demarcación más conservadora de la capital, pues en las elecciones de 2021 uno de sus más destacados integrantes, Mauricio Tabe, fue electo alcalde en la Miguel Hidalgo. Aunque como quedó reportado por la Contraloría General de la Ciudad de México, su victoria fue posible gracias al financiamiento que recibió del PAN con dinero de los benitojuarenses. Más escandaloso aún, directamente de su esposa Laura Álvarez, quien laboraba bajo las órdenes de Taboada como directora de Desarrollo Social antes de renunciar por el desvío de 42.5 millones de pesos en plena campaña de su marido. De la misma manera, como les informamos desde este espacio hace unos meses con la breve historia de la Benito Juárez, Tinacos y otros apoyos sociales fueron entregados a colonias estratégicas de la Miguel Hidalgo de parte de la administración tabuadista poco antes de la contienda electoral. Sin embargo, los Soushan, como también son conocidos estos maleantes por el restaurante que comúnmente visitaban en la Benito Juárez, escalaron a la dirigencia capitalina del PAN desde 2019, cuando uno de los más cercanos amigos de Romero asumió la presidencia local, Andrés Ataide quien al igual que la mayoría de ellos proviene de una familia caudalada. Para continuar armando esta trama criminal será crucial lo que tengan que decir ambos imputados hasta el momento, Vizcaíno y Aridgis. Los dos trabajaron desde la administración de Mario Palacios, quien fue el primer jefe delegacional de Benito Juárez vinculado al cártel, hasta el gobierno de Christian von Roerich, quien es actualmente diputado en la Ciudad de México. Sus testimonios servirán para entender qué instrucciones recibieron y de qué manera operaron la red de favores, que según la propia Fiscalía de la Ciudad de México no pudo ser construida sin la ayuda de sus superiores. No obstante, hoy también sabemos que el actual alcalde de la Benito Juárez, Santiago Tabuada, también guarda relación directa con uno de los vinculados a proceso. Y es que su gobierno, el de Santiago Tabuada, entregó contratos por 21 millones de pesos a una empresa vinculada a René Aridgis, Ciralú Construcciones. El alcalde actual, Santiago Tabuada, ha negado tener relación con exfuncionarios de esa demarcación que fueron vinculados a proceso por enriquecimiento ilícito y corrupción inmobiliaria. Sin embargo, en el 2019, funcionarios de la actual administración de Tabuada entregaron contratos millonarios a empresas vinculadas con Isías René Arichis Vázquez, quien fue el director general de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía y quien está acusado de estos malos manejos. 
Uno de los contratos por 6 millones de pesos fue para la remodelación de supuestos baños y escaleras, entre otros, del edificio BJ2. Sin embargo, estos trabajos ya habían sido encargados a la empresa Grupo Comercial Mendoza por casi 10 millones de pesos. Una vez explicado qué es el cártel y dimensionada la influencia que tienen, es que podemos entender lo complejo de la investigación. Además de los dos imputados hasta el momento, hasta mediados de agosto se había logrado vincular casi 70 construcciones ilegales a la banda romerista y habían sido aseguradas 46 cuentas bancarias. Además, hasta el momento suman casi 200 denuncias por corrupción, quebrantamiento de sellos de clausura, fraude, delitos ambientales y otras tropelías más. No obstante, aún le falta mucho trabajo a la Fiscalía para desentrañar toda la red de corrupción, en la cual podrían estar involucrados aún más funcionarios y del más alto nivel, como por ejemplo el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, quien les permitió varias construcciones bajo turbios esquemas, además de otros miembros de Acción Nacional en la Ciudad de México. ¿Pero cómo lograron hacerse de tanto poder? ¿Y cómo realmente es que opera el cártel inmobiliario? La segunda entrega de esta serie desde El Soberano, ahondaremos en ello y seguiremos hablando sobre esta trama de alcance nacional que podría incluso cambiar el rumbo del PRIAN de cara a la elección del 2024.